طرز تهیه پنیر سفید محلی به روش سنتی مواد لازم شیر پرچپ دو لیتر ترجیحاً از شیر محلی که پاستوریز نشده باشه استفاده کنید در غیر این صورت از شیر ارگانیکی از سوپرمارکت میخرین استفاده بکنید و پرچپ ماست دو پیمانه نمک قاشق چایخوری آب تازه یک عدد لیمو ابتدا شیر رو داخل قابلمه ای ریخته و بدون اینکه درش رو بذارید زیر حرارت ملایم رو به بالا اجازه بدید تا به جوش بیاد بعد از اینکه شیر کف کرد و مقداری شروع به جوشیدن کرد نمک رو اضافه بکنید اگر مایل هستین پنیرتون نمک بیشتری داشته باشه میتونید بیشتر نمک بهش اضافه بکنید همچنین ماست رو به شیر اضافه بکنید و مخلوط بکنید بعد از اینکه ماست رو اضافه میکنید میبینید که شیر شروع به بریده شدن میکنه و تکه های جامد شیر رو میتونید کاملا ببینید برای پنج دقیقه اجازه بدید که شیر با ماس کاملا بجوشه. بعد از پنج دقیقه آب لیموی تازه رو به شیر اضافه بکنید و مخلوط بکنید و برای پنج دقیقه دیگه اجازه بدید که روی حرارت بمونه. هر چند وقت یه بار شیر رو هم بزنید. بعد از پنج دقیقه میبینید که کاملا تکه های جامد شیر از آب شیر جدا شده. در این مرحله قابل من از روی حرارت بردارید با استفاده از یک کیسه پنیرگیری مواد جامد شیر را از مایه اون جدا میکنیم سپس پارچه پنیرگیری رو که تکه های جامد توش قرار داره رو با دقت به یک آبکش اضافه بکنید دقت کنید پارچه بسیار داغ هستش و مواظب باشید که دستتون نسوزه. در این مرحله با دقت و کم کم پارچه پنیر رو فشار بدید و تا اونجایی که میتونید آب موجود داخل پنیر رو بگیرید سپس پارچه پنیر رو به شکل گرد و یا به هر شکلی که مایل هستید کاملا ببندید و روی پارچه رو یک جسم بسیار سنگین قرار بدید و اجازه بدید به مدت یک ساعت به همین شکل پنیر باقی بمونه بعد از یک ساعت پنیر را از پارچه پنیر گیری خارج بکنید و همینطور که میبینید پنیر آماده هستش پنیر رو داخل ظرف سربسته در یخچال میتونید قرار بدید و در عرض 3 الا 4 روز مصرفش بکنید و یا اینکه میتونید داخل آب نمک قرار بدید و در یخچال نگهداری بکنید یک پنیر فوق العاده خوشمزه که از خوردنش لذت میبرید چون خودتون درستش کردید از آب باقی مونده از گرفتن پنیر میتونید استفاده های شگفت انگیزی بکنید چون فوقالعاده ویتامین و پروتئینش بالا هستش در اینجا چند مورد از استفاده هایی رو که میتونید از آبی که از پنیر باقی مونده رو بگیرید رو به شما معرفی میکنم برای پخت نان میتونید به عنوان جایگزین شیر ازش استفاده بکنید میتونید در پخت سوپ ها و خورش ها از این استفاده بکنید میتونید در درست کردن انواع آب میوه ها نیز از این استفاده بکنید و با آب میوه مورد نظرتون مخلوطش بکنید همچنین اگر سگ دارید سگ ها عاشق این آب هستن و میتونید به عنوان یک منبع خوب پروتئین اینو به سگتون بدید میتونید به عنوان ماسک صورت و پوست ازش استفاده کنید یا اینکه میتونید با باش همون بکنید چون بسیار برای پوست مفید هستش میتونید به عنوان ماسک مو ازش استفاده بکنید حتی میتونید گلها و گیاهانتون رو باهاش آب بدید یا اینکه میتونید خالی خالی به عنوان یک نوشیدنی میل کنید